Шейх Мохаммед, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, успешный бизнесмен, человек с большой буквы, которого называют архитектор современного Дубая. Жители Дубая очень гордятся своим лидером, при этом некоторые близкие шейху люди не разделяют этих чувств, обвиняя его в жестокости. Как живет король Дубая и его родственники, мы расскажем вам в этом видео. Микс Шоу представляет Как живет король Дубая и куда он тратит свои миллиарды? Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, известный как шейх Мохаммед, родился 15 июля 49 года, став третьим из четырех сыновей шейха Рашида Бен Саида Аль Мактума и шейхи Латифы бин Хамдан Аль Нахаян. Его предки члены самых известных семей Эмиратов. Отец Мохаммеда принадлежал к династии Аль-Мактум, эмиров Дубая, а также наследственных премьер-министров и вице-президентов Объединенных Арабских Эмиратов. А вот мать была дочерью бывшего правителя Абу-Даби, а также двоюродной сестрой шейха Заида, отца нации Объединенных Арабских Эмиратов и их первого президента. Беззаботное детство шейха Мохаммеда проходило в родовом дворце династии Аль-Мактум в старейшем районе Аль-Шендага, который сегодня является частью исторического центра города. Дед Мохаммеда шейх Саид, тогдашний правитель Дубая, очень любил внука и разрешал ему присутствовать на неофициальных совещаниях с самыми уважаемыми людьми города, на которых сообразительный и любознательный мальчик мог услышать мудрые советы. Также Мохаммед отличался активностью и общительностью. Он дружил не только с братьями, но и с ребятами из семей крупных торговцев Дубая. Мальчик с раннего детства развивал в себе качество сильного правителя. С четырехлетнего возраста шейх Мохаммед начал посещать частные уроки арабского языка и исламского знания, а в шесть лет стал учеником начальной школы Аль-Ахмадия в Дейре, которая в настоящий момент является музеем, посвященным образованию. Благодаря усердию и старанию Мохаммед всегда был преуспевающим учеником. Помимо учебы, будущий правитель страстно увлекался соколиной охотой, верховой ездой, плаванием и стрельбой. В 1966 году Мохаммед отправился вместе с двоюродным братом в Лондон, чтобы получить образование в известной языковой школе Белл в Кембридже, которая считается одной из лучших в Европе. Там молодой человек подружился с представителями разных стран, узнавая о традициях и культуре других национальностей. Также, будучи любителем лошадей, он посещал конные скачки в Лондоне. После окончания языковой школы будущий правитель Дубая прошел интенсивное обучение в офицерской кадетской школе Монс в Олдершоте, став одним из ее лучших выпускников. В тот период парень также ездил в Италию, чтобы приобрести навыки пилота. Вернувшись на родину, Мохаммед стал главой полицейского управления и сил защиты Дубая, которые позже стали частью вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов. В 1968 году он присутствовал при первой встрече шейха Рашида и шейха Саида в пустыне между Дубаем и Абу-Даби для согласования формирования Союза Эмиратов. А с основанием Объединенных Арабских Эмиратов 2 декабря 1971 года он в 22 года занял позицию первого министра обороны, сохранив ее до наших дней. Одной из первых задач шейха Мохаммеда на этом посту было пресекать мятежи, которые последовали после объединения разных племен. В возрасте 23 лет Мохаммед на вечеринке в Бейруте познакомился с 16-летней Рандой Альбана, которую на тот момент выгнали из католической школы, где она училась. Девушка очень понравилась шейху, и в том же году он на ней женился. Поначалу супруга жила в Лондоне и редко посещала Дубай, чьи обычаи не были ей близки. Да и в Европе молодой человек вел себя как современный европеец. Однако, когда пара переехала в Дубай, отношения стали ухудшаться. Шейх начал требовать от свободолюбивой девушки покорности и даже заставил отказаться от настоящего имени, заменив его на шейху Хайфу. В 1977 году родилась их дочь Манал. Вскоре после крупного инцидента с мужем, подробности которого она до сих пор не разглашает, Ранда решила развести с шейхом. Влиятельный супруг дал свое согласие и пообещал дать возможность видеться с дочерью. Но свое слово шейх Мохаммед не сдержал. По словам бывшей жены, он сначала обманными путями не давал им встретиться, потом запретил Ранде въезд в Эмираты, а когда женщина попыталась тайно попасть на свадьбу дочери, на нее напали неизвестные. Очнувшись в больнице, она узнала, что у нее сломано четыре позвонка, а рядом сидел эмир Дубая, который клялся, что не причастен к этому нападению. По иронии судьбы, принцесса Манал сейчас занимает должность, связанную с борьбой за права женщин. При этом ее родная мать страдает от несправедливости. 
Спустя два года Мохаммед женился на своей двоюродной сестре шейхи Хинд, которая считается старшей женой и матерью наследников. 100 миллионов долларов было потрачено на месячное празднование в Дубае, кульминацией которого стала свадьба для 20 тысяч гостей на стадионе, построенном специально для этого события. Но, увы, фотографий этого празднества никогда не публиковалось. В этом браке родилось 12 детей, 7 девочек и 5 мальчиков. Только вот старшего сына шейху родила совершенно другая женщина, о которой известно лишь то, что она предположительно немецкого происхождения. Его зовут Марван, но он исключен из числа наследников из-за национальности матери и сейчас живет в Лондоне с женой и детьми. Были у Мохаммеда и другие супруги – шейха Хурия родом из Алжира, которая родила ему трех дочерей и двух сыновей, шейха Делила – ливанского происхождения, родившая ему дочь и двоих сыновей, миссис Зои Григоракос – родом из Греции, родившая ему дочь. Только вот подробности этих браков в СМИ не разглашаются. Известно только, что все они закончились разводами. Пока семейство Аль-Мактумов пополнялось наследниками, шейх Мохаммед делал все возможное для развития Дубая и страны в целом. С его подачи в 79 году был открыт порт Джебель-Али, а также центр международной торговли, первое высотное здание города. В 1985 году под руководством Мохаммеда была создана авиакомпания Emirates Airline. В 1991 году – управление по делам портов. В 1995 году он основал фестиваль шопинга в Дубае, который положительно сказался на развитии экономики Эмиратов. И в этом же году старший брат шейха Мохаммеда Мактум подписал постановление, назначающее Мохаммеда кронпринцем Дубая. Положительно повлияло на экономику страны и создание по инициативе шейха свободной экономической зоны Дубая и Дубайского международного финансового центра. В 2004-м шейх женился на принцессе Хаи, дочери бывшего короля Иордании Хусейна и сводной сестры правящего короля Абдаллы II. Также девушка является прямым потомком пророка Мухаммеда. В отличие от предыдущих жен, Хай вела публичный образ жизни. Она закончила политический факультет Оксфорда в Великобритании, участвовала в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде, основала благотворительную организацию, борющуюся с преодолением нищеты и голода в ее родной Иордании, а также является председателем Дубайского международного гуманитарного городка самого крупного в мире центра по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. Именно принцесса Хая сопровождала политического деятеля на официальных встречах и поддерживала во всех начинаниях. Молодая жена родила шейху двоих детей – дочь Аль-Джалилу и сына Заида, младшего среди 25 известных детей. В 2005-м имя шейха заняло восьмое место в списке из 35 самых выдающихся личностей мира, сыгравших важнейшую роль в сфере руководства, по версии журнала «Тайм» и телеканала CNN. А уже в следующем году газета New York Times признала его предпринимателем года. 4 января 2006-го шейх Мохаммед стал официальным эмиром Дубая. А днем позже волей президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед был выдвинут на должность вице-президента и премьер-министра страны. В 2007-м шейхом была запущена благотворительная компания «Дубай Кэс» с целью привлечь деньги для оплаты образования одного миллиона детей в бедных странах. Сумма, пожертвованная общественностью, составила 450 миллионов долларов. А лично Мохаммед увеличил данную сумму до 1 миллиарда. Тогда же мир Дубай объявил о планах пожертвовать 10 миллиардов долларов для учреждения фонда, деньги которого будут направлены на повышение качества образования в арабских регионах до уровня передовых стран. Ни для кого не секрет, что с начала правления Мохаммеда Дубай превратился в глобальный город и вошел в число самых экономически развитых во всем мире. Шейх способствовал появлению таких значимых объектов на территории Дубая, как отель «Бурдж Аль-Араб» — один из самых роскошных отелей в мире, построенный в форме паруса с вертолетной площадкой наверху. Искусственные пальмовые острова и архипелаг «Мир», имитирующие материки планеты Земля, которые увеличили территорию Эмирата более чем на 500 квадратных километров. Бурдж Халифа – пока что самое высокое наземное сооружение в мире. И подром Мейдан – самый большой в мире, как по вместимости, так и по протяженности скаковой дорожки. Горнолыжный комплекс «Ски-Дубай» – самая большая в мире крытая зона для зимних видов спорта, площадь которого равна трем футбольным полям. Дубай Мол – торговый центр, который знаменит не только размером, но и самым большим в мире крытым золотым рынком. 
самым большим аквариумом и профессиональным катком олимпийских размеров. Изменение облика города за время правления шейха впечатляет, но стройка продолжается, и буквально каждый год появляются новые объекты. Еще в конце 2012-го правитель Дубая объявил о планах по возведению мегагорода Мохаммед бин Рашид Сити, строительство которого планирует завершить в 2030 году. Проект предполагает возведение Mall of the World, крупнейшего в мире торгового комплекса. Другая часть проекта ориентирована на туризм. Будет построено более 100 гостиниц, огромный парк, галереи искусств и другие развлекательные комплексы. Шейх Мохаммед является значимой фигурой в мировом конном спорте. Он владеет конным заводом Дарли, на котором разводит лошадей английской чистокровной породы, а также лучшей конюшней в мире Гадольфин. Арабские скакуны семейства Аль-Мактум выиграли более 5000 скачек по всему миру, но в 2013-м в их крови были обнаружены анаболические стероиды. В возрасте 63 лет шейх Мохаммед стал победителем мировых гонок на выносливость по верховой езде, преодолев гоночную трассу длиной в 160 километров за 7 часов. Дети шейха не уступают отцу в конном спорте. В 2000-х годах сыновья Рашид и Хамдан выиграли чемпионат мира по гонкам на выносливость, побив мировой рекорд. А в 2002 году сын Ахмед стал самым молодым всадником-чемпионом в мире. В сентябре 2015-го в семье правителя Дубай произошло горе. Умер сын Рашид, которого ему родила главная супруга. По закону именно он был наследным принцем, но он еще в 2008-м отказался от престола наследования. Известно, что это отец настоял на отказе, так как был крайне недоволен поведением молодого человека. Как традиционно принято в семье шейха, отец отправил сыновей для получения образования в Великобританию, в Королевскую военную академию в Сенхерсте. Но европейская свобода плохо повлияла на Рашида. Он стал злоупотреблять наркотиками и посещать непристойные заведения. Подобное поведение было характерно и другим сыновьям. Однако последней каплей стало трагическое событие, которое невозможно было скрыть. В британском дворце шейха Рашидом был убит один из сотрудников, а другие подвергались расовой дискриминации. В итоге дело замяли, но Рашид навсегда был лишен права на престол и других руководящих должностей. С тех пор наследным принцем Дубая был назначен второй сын шейха – Хамдан а его младший брат Мактум получил пост заместителя правителя Дубая. За несколько лет до своей смерти Рашид пропал из поля зрения СМИ. Поговаривали, что в тот момент он проходил курсы реабилитации от наркозависимости. По сообщению его семьи, причиной смерти стал сердечный приступ. Однако многие придерживались мнения, что молодого человека погубили именно наркотики. У СМИ же имелась и другая версия. Иранское агентство «Фарс» сообщило, что принц Рашид был убит в ходе боевых действий на территории Йемена. Новый наследный принц Хамдан быстро стал любимцем публики – дайвер, парашютист и поэт, пишущий под псевдонимом «Фаза». Свою роскошную жизнь Хамдан демонстрирует в своем аккаунте в Инстаграм, где на сегодняшний день на него подписаны более 12 миллионов человек. Кстати, талант писать стихи Шей Хамдан перенял у своего не менее талантливого отца, который долгое время выпускал сборники под несколькими псевдонимами. По мотивам поэтических произведений «Эмира Дубая» в 2008-м в Марокко проходили съемки телесериала «Битва на песке», а в 2016-м вышла книга «Вспышки мудрости», составленная из самых ярких его высказываний. Что касается наследного принца, то Хамдан долгое время считался одним из самых завидных женихов мира, а восхищенные поклонницы дали ему прозвище «Алладин». С 2005 года он пять лет подряд неизменно попадал в список 20 самых сексуальных арабских мужчин. В 2011-м Форбс включил в двадцатку самых желанных особ королевской крови. Но и он не обладает безупречной репутацией. Согласно документам Викиликс, наследник престола много лет проходил лечение от наркозависимости и участвовал в бисексуальных оргиях, проводимых в дубайской пустыне. Как бы то ни было, в 2019-м принц женился на двоюродной сестре, и эта свадьба была тройной. Правитель Дубая женил сразу троих сыновей – Хамдана, Мактума и Ахмеда. И все эти браки были династическими. Известно, что в 2015 году эмир Дубая создал совет по гендерному балансу, который расширял возможности женщин участвовать в социальной жизни. Но спустя три года произошли противоречащие этому события. 
Его дочь Латифа записала скандальное видеообращение, в котором утверждала, что отец похитил ее и держит в неволе. Тогда же девушка сделала шокирующее заявление о том, что шейх Мохаммед причастен к убийству одной из жен его покойного брата, которая была слишком смелой и много разговаривала, чем казалось правителю опасной. Также Латифа упомянула других членов семьи, подвергшихся жестокому обращению. К примеру, ее старшая сестра Шамса в 2000 году, будучи совершеннолетней, решилась на самостоятельную жизнь после того, как отец запретил ей продолжить учебу в Лондоне. Принцесса Шамса сбежала из британского поместья семьи, но спустя два месяца агенты отца нашли ее в Кембридже, где насильно задержали, ввели успокоительные и доставили в Дубай где она, по словам Латифы, находилась в заперти под постоянным наблюдением медиков, вводивших ей транквилизаторы. Тогда осуществить расследование в Дубае британским полицейским не разрешили. Пример старшей сестры сподвиг Латифу на побег, который она совершила в 2002 году, правда, также неудачно. Тогда 16-летнюю девушку поймали прямо на границе и посадили в тюрьму на три года. Вторую попытку сбежать она готовила долгие семь лет, и ей почти это удалось. Но у берегов Индии яхту с ней захватили бойцы спецназов Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, решившие не портить отношения с могущественным шейхом Мохаммедом. Тогда правительство Индии подверглось большой критике за свои действия. После этого Латифу назвали невменяемой, но она в своем видеообращении, появившемся в феврале 2021 года, утверждает, что до сих пор является заложницей и крайне обеспокоена своим здоровьем и жизнью. Несмотря на то, что в конце 2019 -го года британский суд доказал, что шейх Мохаммед похитил своих дочерей и насильно удерживает, о положении сестер сейчас мало что известно. Еще одним поводом для обсуждения королевской семьи стал развод шейха Мохаммеда и принцессы Хаи в 2019 году. В СМИ появилась информация, что причиной расставания стал роман супруги Эмира с охранником. Но на самом деле женщина узнала о новых шокирующих фактах, стоящих за возвращением в Дубай Латифы, и побоялась той же участи. Поэтому вместе со своими детьми сбежала с Эмиратов сначала в Германию, а затем в Великобританию, где попросила политического убежища, получив гарантии защиты от британской королевской семьи. Прихватив с собой около 40 миллионов долларов, Хайя поселилась в своем особняке в Лондоне, окружив себя серьезной охраной. Тем не менее, до сих пор находится в опасности. В суде было доказано, что шейх прослушивает ее телефонные разговоры и даже планировал приобрести соседний дом, но правительство Великобритании воспрепятствовало сделке. В 2021 году состояние шейха Мохаммеда оценивается в 14 миллиардов долларов. Он владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более 137 миллионов долларов, а площадь его землевладений превышает 40 тысяч гектар, что превосходит по размеру личные поместья британской королевы. Известно о нескольких объектах недвижимости в Великобритании. Первое из них – поместье Лонг-Кросс в графстве Сурой. Именно отсюда совершила побег Шамса в 2000 году. Сейчас же оно строго охраняется. Шейх приобрел эту недвижимость еще в 1976 году за 1 миллион 100 тысяч долларов. Еще один английский особняк шейха находится в деревне Далхен, графство Саффа, стоимостью около 60 миллионов долларов и располагается на земельном участке площади более 1300 гектар с лесами и садами шейха. Дом с 14 спальнями в шотландском Нагоре, недалеко от Кайлов Лахалш, купленный шейхом 25 лет назад за 3 миллиона долларов, показался ему недостаточно роскошным, поэтому в нем была проведена реконструкция для увеличения количества комнат. Самой дорогой недвижимостью шейха является двухэтажный пентхаус в средиземноморском стиле, расположенный в Монако, стоимостью 308 миллионов долларов. В доме есть собственная библиотека, несколько спален, роскошный обеденный зал, а лестница с красивым освещением и живой изгородью поистине живописна. Также шейху принадлежат дома в Италии, Франции, США и других странах. И он не раз попадал в скандал за использование офшорных компаний при покупке недвижимости. Большую часть времени шейх Мохаммед с семьей проживает в своем дворце в Дубае. И если снаружи его еще можно разглядеть, то внутреннее убранство скрывается от посторонних глаз. А вот дом, в котором шейх провел детство, сегодня является музеем и открыт для посетителей, которые могут даже покормить птиц, проживающих там.
У правителя Дубая также есть более 100 автомобилей в гараже, среди которых Mercedes AMG G63 стоимостью 395 тысяч долларов, причем таких автомобилей у него более 20 единиц. Mercedes G550 за 132 тысячи долларов в количестве трех штук. Два Mercedes G650 за 1,3 миллиона долларов каждый. Koenigsegg CCXR стоимостью почти 5 миллионов долларов. Bugatti Veyron Pegasus Edition за 1,2 миллиона долларов. Еще в его распоряжении есть более десятка Rolls-Royce, но особенно выделяется, в прямом смысле, один из них покрытый золотом в 24 карата. Помимо этого, шейх Мохаммед владеет огромной пятиэтажной яхтой Дубай длиной 162 метра. Стоимость яхты 350 миллионов долларов. Судно включает роскошные номера для 24 гостей и 80 членов экипажа а также кинотеатр, бассейн, тренажерный зал, посадочную площадку для вертолетов и гараж для подводной лодки. Шейх Мохаммед предпочитает не разглашаться о частной жизни, поэтому какое у него реальное количество недвижимости и автомобилей, остается только догадываться. Существует мнение, что чем богаче правитель, тем беднее его народ. Только вот Эмир Дубая много лет выстраивал образ справедливого правителя, борющегося за процветание страны. Но так ли это на самом деле, знают, пожалуй, лишь жители этого города. А какое ваше мнение о шейхе Мохаммеде? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.